हेलो स्टूडेंट्स डिजिटल मैथ्स चैनल पे आपको मैं टेंथ स्टैंडर्ड जो गुजरात बोर्ड का आज का बोर्ड का पेपर था उसका सेक्शन डी प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लियर सॉल्यूशन बहुत इजी है प्रॉपर है खाली सेक्शन डी लास्ट सेक्शन बाकी बाकी अगर सेक्शन में डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं सेक्शन ए बी सी नाउ सेक्शन डी तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर से था ड्रो अ ट्राइंगल पी क्यू आर विथ क्यू आर इक्व टू सेवन सेंटीमीटर एंगल क्यू इक्व टू सिक्सटी डिग्री एंगल पी इक्व टू नाइन्टी डिग्री देन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए क्यू सी साइड्स आर थ्री बाई फोर टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर क्लियर नॉर्मली आपको देखो दिया हुआ क्या है क्यू आर पर एंगल क्यू और एंगल पी दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल आर इक्व टू वन एटी डिग्री माइनस सिक्सटी मतलब एंगल क्यू माइनस नाइनटी यानी एंगल पी सो एंगल आर क्या हो जाता है आपका क्लियर वन ट्वेंटी माइनस नाइनटी दैट इज थर्टी डिग्री हो गया आपका इसके बेस पे आपको बनाना था बेसिकली सो so, सबसे पहले क्या करना था आपको सेवन सेंटीमीटर की लाइन में नहीं उसको नेम दे दिया क्यू आर एंगल क्यू आपका क्या दिया हुआ है सिक्सटी डिग्री तो एंगल क्यू पे आप सिक्सटी डिग्री राउंडर से आपको पता ही है सिक्सटी डिग्री कट करते हैं तो सिक्सटी डिग्री और एंगल आर पे आप सिक्सटी डिग्री बनाने के बाद उसका बाई सेक्टर दैट इज थर्टी डिग्री का बाई सेक्टर तो वो कुछ इस तरह से कट करता तो पी क्यू आर ट्राइंगल आपका रेडी हो जाता देन उसके बाद आपको थ्री बाई फोर टाइम्स मीन्स आपको एक एक्यूट एंगल लेना था उसको फोर पार्ट्स में वन टू थ्री फोर पार्ट्स में डिवाइड करना था दैट इज क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर नीचे फोर है तो आर को फोर से ज्वाइन कर देना था इससे पैरल लाइन आपको बनानी थी यहाँ पे सो so आपको मिलता आर डैश उसके बाद आपको मीन्स यहाँ पे नेमिंग सी दे सकते थे तो सी देन यहाँ पे इस लाइन से दैट इज आपका पी पी आर लाइन से पैरल लाइन बनानी थी दैट इज आपको मिल जाता है ए क्यू सी ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल क्लियर देखो आपका एग्जाम्पल जो था मतलब एक्सरसाइज इलेवन में इलेवन पॉइंट वन में तो वो कुछ इस तरह से आपका बन जाता था सो यू कैन गो थ्रू दिस खाली ये सेम सम है लेकिन यहाँ पे थर्टी डिग्री वन जीरो फाइव और फोर्टी फाइव उसकी जगह यहाँ पे सिक्सटी और थर्टी है और यहाँ पे जो इसमें भी सम में आपको एंगल ए दिया हुआ था तो यहाँ पे भी एंगल पी दिया हुआ था एंगल आर नहीं दिया हुआ था सेम सम है क्लियर सो यू कैन गो विद इट देन दूसरा था कंस्ट्रक्शन दैट इज ये आपका एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्लियर लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इक्व टू सिक्स सेंटीमीटर एंड बी सी इक्व टू एट सेंटीमीटर एंड बी एंगल बी इक्व टू नाइन्टी डिग्री बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी क्लियर ये आपका सेम सम जो है 11.2 का सिक्स सम था उसमें करना क्या था फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देते थे क्लियर ए बी सी ट्राइंगल आपका इस तरह से बन जाता ए बी सी ट्राइंगल बनने के बाद आपको परपेंडिकुलर बाई बनाना था जो आपको पॉइंट कुछ इस पॉइंट पे कट करता उससे आपको एक सर्कल बनाना था जो यहाँ पे कट करता है इसको ज्वाइन कर दो डी देन आप इसको सेंटर लेके मीन्स ए को सेंटर लेके बी को रेडियस लेके आप पूरा एक सर्कल बना सकते थे जो कुछ इस तरह से सर्कल कट करता तो मतलब जो सर्कल बनेगा वो यहाँ पर कट करेगा तो आपका टेंजेंस रेडी हो जाएंगे एक ये मैथड है दूसरे मैथड्स भी हैं सो सेम सम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन होगा क्वेश्चन इज सेम ये आपका एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर सिक्स में से है क्लियर देन आपको 36 क्वेश्चन इट इज टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन वन आवर एंड 12 मिनट्स सो दो वाटर टैप्स हैं सपोज मैं ले लेता हूँ वन ओपन एक्स प्लस वन ओपन वाई और वन आवर एंड ट्वेल्व मिनट्स मीन्स देखो ये एक जो सपोज लार्जर टैप जो है वो x आवर्स में पूरा फिल कर रहा है और स्मॉलर टेप जो है y आवर्स में पूरा फिल कर रहा है तो एक घंटे में वन बाई एक्स फिल करेगा और y वाला भी वन बाई वाई फिल करेगा सो so, दोनों मिलकर वन आवर एंड ट्वेल्व मिनट्स ले रहे हैं मीन्स मैं बोलूँगा वन आवर ट्वेल्व मिनट्स में सिक्सटी के रेशियोज में हम अगर कंसिडर करें तो ट्वेल्व वन जार ट्वेल्व फाइव जार सो रेशियो आपका इक्वेशन बन जाता है वन अपन वाई इक्वल्स टू नीली सिक्स बाई फाइव क्लियर नाउ चेक कीजिए अगर आप लोग ये दिया हुआ क्वेश्चन देखिए द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स वन आवर मोर देन द लार्जर वन टू फिल तो स्मॉलर डायमीटर जो वाई है उसमें लार्जर ले रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्व टू सिक्स बाई फाइव इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप सो एक्स प्लस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्व टू सिक्स अपॉन फाइव तो ये इक्वेशन सॉल्व करते हुए जाओगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा दैट इज फाइव एक्स स्क्वायर सॉल्व आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे तो आपको सॉल्यूशन इसका मिलेगा दैट इज सपोज फाइव एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सेवन एक्स 
minus 6 equals to 0 so x 5x square minus uh, 10x plus 3x minus 6 equals to 0 so aapka ho jayega x minus 2 or 5x plus 3 equals to 0 तो x equals to 2 लेंगे 5x minus 3 तो ये तो negative value आएगी so हम लोग इसको neglect करते हैं so x equals to 2 मतलब जो larger diameter है वो 2 hours का लेगा और जो smaller है that is y equals to x plus 1 यानी वो लेगा 3 hours clear और ये वो लेगा 2 hours clear हो गया question आप solve करोगे तो आपको पता clear idea हो जाएगा then ये question है chapter 9 में से an observer stops a balloon moving with the with the wind in horizontal line at a height of 105 meter from the ground ठीक है so एक इस तरह से the angle of elevation of the balloon after sometimes reduces from 60 degree to 30 degree clear observer क्या है sports एक balloon जो horizontal direction में move कर रहा था उसको observe करते हैं और कुछ time बाद suppose पहले 60 degree था उसके बाद वो जाता है 30 degree clear 105 105 so A B C D E हम इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं तो पहले ट्रायंगल के अंदर 10 60 equals to 105 upon y so y क्या हो जाएगा 105 upon root 3 दूसरे ट्रायंगल में 10 30 equals to 105 upon x plus y तो यहाँ पे x y की वैल्यू हमारे पास है और 10 30 root 1 upon root 3 होता है तो x plus 105 upon root 3 equals to 105 रूट 3 इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू जो मिलेगी दैट इज 70 रूट 3 क्लियर सो आंसर आपका मिल जाएगा 70 डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून आफ्टर सम टाइम इज 70 रूट 3 देन 38 क्वेश्चन जो फर्स्टम का है फर्स्टम का डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 6 मीटर डायमीटर 10 मीटर डायमीटर फार्मूला जो वॉल्यूम का है 1/3 पाई h इंटीग्रेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 so formulas आप रखते हो 22.7 into height is 3 और 3 देखो 6 meter यानी 3 meter 5, 10 meter means 5 meter तो so, 9 plus 25 plus 3 by 15 so आपका 3 से 3 cut ये 22 into 49 upon 7 तो so, 7 7 से दरिस 154 154 meter cube इसको liter में convert करोगे तो 154,000 liters ये तो हो गया उसका वॉल्यूम देन उन्होंने बोला कि टू ड्रम्स कैसे फिल तो नंबर ऑफ ड्रम्स कितने होंगे इक्वल्स टू 154000 अपॉन 200 सो दैट इज नियरली अबाउट 770 ड्रम्स सो नंबर ऑफ ड्रम्स कितने होंगे 770 ड्रम्स क्लियर उसके बाद क्या ये आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 39 है ये तो डायरेक्टली थ्योरम है भले थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे बच्चे बट डायरेक्टली थ्योरम है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम तो ये आप चेक कर सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर मैं यहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर पाइथागोरस थ्योरम देख सकते हो कि इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 39 ये दिया हुआ था इसमें था एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी जिसके अंदर बी डी एक लाइन है सच दैट बी सी इक्वल्स टू 3 बी डी क्लियर आपको प्रूव करना था ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 बाय 9 सो मेन चीज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं सपोज मैं उस नेम दे देता हूं ई e. देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी ये तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्वल है फिर बी सी इक्वल्स टू 3 बी डी दिया हुआ है और सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जो परपेंडिकुलर ड्रा किया तो मैं बोल सकता हूं बी ई इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू बी सी बाय 2 और यहां पे बी डी भी जो हो जाएगा बी सी बाय 3 यहां पे क्लियर हो गया देखो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी बी सी इक्वल्स टू 3 बी डी दिया हुआ है बी ई इक्वल्स टू ई सी बिकॉज़ ए जो है परपेंडिकुलर है तो बी इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू बी सी बाय 2 और बी डी इक्वल्स टू बी सी बाय 3 अब हम लोग क्या ले रहे हैं सपोज ए डी स्क्वायर देखो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर होगा सो ए स्क्वायर तो हम एज इट इज रख रहे हैं ई डी स्क्वायर ई डी की कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं बी ई माइनस बी डी सो बी ई माइनस बी डी होल स्क्वायर सो उसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी ई बी डी मल्टीप्लिकेशन में है प्लस बी डी स्क्वायर अब ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर देखो ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर होगा 
तो ये भी हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं डायरेक्टली ए बी स्क्वायर लिख रहा हूँ माइनस टू इन टू बी क्या है बी दैट इज बी सी बाई टू फिर इन टू बी डी बी डी क्या है बी सी बाई थ्री प्लस बी डी मीन्स बी सी अपॉन थ्री होल स्क्वायर सो ये टू से टू कैंसल दैट इज ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई थ्री प्लस बी सी स्क्वायर बाई नाइन देखो बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर यहाँ पे है तो बी सी इक्वल्स टू ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल है सो हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन थ्री अपॉन नाइन इसका एलसीएम लोगे आप सो नाइन ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन नाइन यहाँ पे ए डी स्क्वायर है क्लियर इक्वल टू में सो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू सेवन ए बी स्क्वायर अपॉन नाइन सो ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू सेवन अपॉन नाइन हैंस टू सो सेक्शन डी का भी सॉल्यूशन हो चुका है मैंने इस तरह से आपको चारों सॉल्यूशन दे चुके हैं डिजिटल मैसेज पे आपको चारों सॉल्यूशन मिल चुके हैं सो गो थ्रू इट और कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप वापस कमेंट कर सकते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच